শালক সংশ্লেষণের কৌশলটি দুটো পর্যায়ে বিভক্ত আলোক নির্ভর পর্যায় এবং আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় আলোক নির্ভর পর্যায়টি আবার দুটো পথে সম্পন্ন হয় অচক্রিয় ফটোফসফরাইলেশন এবং চক্রীয় ফটোফসফরাইলেশন শিক্ষার্থীরা আমরা গত ক্লাসে অচক্রিয় ফটোফসফরাইলেশন প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে জেনেছিলাম আমাদের আজকের পাঠ চক্রীয় ফটোফসফরাইলেশন চক্রীয় ফটোফসফরাইলেশন যে ফটোফসফরাইলেশন প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র ফটোসিস্টেম ওয়ান অংশগ্রহণ করে এবং ইলেকট্রন বাহকের মাধ্যমে শক্তির চক্রাকার প্রবাহ ঘটে এবং এই প্রবাহ পথে একটি এটিপি উৎপন্ন হয় তাকেই বলা হয় চক্রীয় ফটোফসফরাইলেশন ব্যাকটেরিয়াতে চক্রীয় ফটোফসফরাইলেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আলোক পর্যায়টি সম্পূর্ণ হয়ে থাকে উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ শৈবাল সায়নোব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রেও সাধারণত আলোক পর্যায়টি সম্পূর্ণ হয় অচক্রিয় ফটোফসফরাইলেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তবে যদি পানি এবং এনএডিপি রিডাক্টেজের অভাব হয় অথবা স্বল্পতা হয় বা ঘাটতি হয় সেক্ষেত্রে অচক্রিয় ফটোফসফরাইলেশন প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে যায় এবং চক্রীয় ফটোফসফরাইলেশন প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে শিক্ষার্থীরা চক্রীয় ফটোফসফরাইলেশনের কৌশলটি চলো আমরা দেখে নিই চক্রীয় ফটোফসফরাইলেশনে ফটোসিস্টেম ওয়ান শুধুমাত্র অংশগ্রহণ করে থাকে সুতরাং ফটোসিস্টেম ওয়ানের বিক্রিয়া কেন্দ্রের ক্লোরোফিল এ অণুটি সাতশো ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক রশি শোষণ করে এবং এখান থেকেই দুটো উচ্চ শক্তি সম্পন্ন ইলেকট্রন বিচ্ছুরিত হয় ইলেকট্রনটি প্রাথমিক গ্রাহক হিসেবে গ্রহণ করে ফেরিডক্সিন ফেরিডক্সিনের কাছ থেকে ইলেকট্রনটি যায় প্লাস্টোকুইননে প্লাস্টোকুইনন থেকে সাইটোক্রম কমপ্লেক্সে এবং এই প্লাস্টোকুইনন থেকে সাইটোক্রম কমপ্লেক্সে যাওয়ার পথেই একটি এডিপি একটি অজৈব ফসফেটের সাথে সংযুক্ত হয়ে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন এটিপি তৈরি করে এবং এই শক্তিটা পায় ইলেকট্রনের কাছ থেকেই সাইটোক্রম থেকে ইলেকট্রন দুটি প্লাস্টোসায়নিনে যায় এবং প্লাস্টোসায়নিনের মাধ্যমে ইলেকট্রন দুটি আবার চলে আসে ফটোসিস্টেম ওয়ানের বিক্রিয়া কেন্দ্রে অর্থাৎ এখানে দেখো শিক্ষার্থীরা ইলেকট্রনটি চক্রাকারে প্রবাহিত হচ্ছে অর্থাৎ ফটোসিস্টেম ওয়ান থেকে ফেরিডক্সিন ফেরিডক্সিন থেকে প্লাস্টোকুইনন প্লাস্টোকুইনন থেকে সাইটোক্রম এফ সাইটোক্রম এফ থেকে প্লাস্টোসায়নিন এবং প্লাস্টোসায়নিন থেকে আবার পুনরায় ফটোসিস্টেম ওয়ান এবং উচ্চ শক্তি সম্পন্ন যে ইলেকট্রনটি উৎক্ষিপ্ত হয় ফেরিডক্সিনের কাছে সেটা শক্তি হারাতে হারাতে একেবারে স্থিতাবস্থায় পৌঁছে যায় এবং আবার ফটোসিস্টেম ওয়ানের কাছে পৌঁছে যায় পুনরায় আবার শক্তি সঞ্চয় করে ফটোসিস্টেম ওয়ান থেকে বিচ্ছুরিত হয় এটাই মূলত চক্রীয় ফটোফসফরাইলেশন শিক্ষার্থীরা আমরা এখন চক্রীয় ফটোফসফরাইলেশন এবং অচক্রীয় ফটোফসফরাইলেশনের মধ্যে মূল পার্থক্য জেনে নেই চক্রীয় ফটোফসফরাইলেশনে ইলেকট্রন দুটির ইলেকট্রন বাহকের মাধ্যমে চক্রাকার প্রবাহ ঘটে অচক্রীয় ফটোফসফরাইলেশনে ইলেকট্রন বাহকের মাধ্যমে যে প্রবাহ হয় তা সাধারণত একমুখী চক্রীয় ফটোফসফরাইলেশনে ফটোসিস্টেম ওয়ান শুধুমাত্র অংশগ্রহণ করে অচক্রীয় ফটোফসফরাইলেশনে ফটোসিস্টেম ওয়ান এবং ফটোসিস্টেম টু উভয়ে অংশগ্রহণ করে চক্রীয় ফটোফসফরাইলেশনে পানির প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ পানির ফটোলাইসিস ঘটে না অচক্রীয় ফট ফসফরাইলেশনে পানি অপরিহার্য এবং এখানে পানির ফটোলাইসিস হয়ে থাকে চক্রীয় ফটোফসফরাইলেশনে অক্সিজেন নির্গমন হয় না অচক্রীয় ফটোফসফরাইলেশনে অক্সিজেন নির্গত হয় যা বায়ুমণ্ডলে উন্মুক্ত হয় চক্রীয় ফটোফসফরাইলেশন প্রক্রিয়ায় এনএডিপি এইস টু তৈরি হয় না অচক্রীয় ফটোফসফরাইলেশন প্রক্রিয়ায় এনএডিপি এইস টু তৈরি হয়ে থাকে চক্রীয় ফটোফসফরাইলেশন প্রক্রিয়াটি ব্যাকটেরিয়াতে সংঘটিত হয় অচক্রীয় ফটোফসফরাইলেশন প্রক্রিয়াটি সায়নোব্যাকটেরিয়া শৈবাল সবুজ উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সম্পন্ন হয়ে থাকে শিক্ষার্থীরা এই ছিল আমাদের চক্রীয় এবং অচক্রীয় ফটোফসফরাইলেশনের মধ্যে মূল পার্থক্য ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সবাইকে